Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment. HBT HBT Kenzi Mrutu, shimako? Hai, nashukuru, nashukuru. Opoa? Niko fresh kabisa. Uh, mbona mbona leo unaonekana kama vile fra fresh, meje imefanya mambo? Niko ida yake hiyo kufanya mambo. Yes. Kwa hiyo anafanya, analea, kijana naona siku hizo na shine sana. Namshukuru Mungu mzee. Ongera. Nashukuru sana. Inabidi nifanye mchakato na sisi tupate mashemeji kama. Nafikiri nachangaa unasubiria nini mzee? Maisha ndugu yangu bado. I say I say maisha yako ipukiki ili safari ya kuwa mwanamke ipukiki. Mm. So wewe pambana lakini lazima utakuja huko. Ndipo siku tu yani lazima tutagoje. Ndio huko lazima ukuje. Lazima ukuje. Okay sawa. Makenzi mimi nilikuwa najiuliza kitu kimoja. Hebu take time kwa mfano mke wako sasa hivi ambaye sasa hivi ndo ambaye anahudumia naona sasa hivi unangaa sana vile anavyokupenda kwa bahati mbaya ya mkagombana then mimi HB sasa ndo nikaingia pale hivi kwa upande wako by the way utaichukuliaje rafiki yako karibu ama hata kama sio rafiki yako akaje akaingia kwenye mahusiano na mke wako halafu at the end yule mke wako yule ambaye ameingia naye kwenye mahusiano akawa ni mtu ambaye mke wako yule mtoto ambaye mlimzaa akawa ni mtu maarufu sana kasi kwamba ile familia sasa mtoto wako pamoja na mke wako ambao umeshatengana sio mke wako by this time akawa ameingia kwenye mahusiano sana huyo mshikaji wako na sasa hivi wakawa ni marafiki hivi wewe pamoja na yule rafiki yako ambaye ni mimi HB kwa mfano nimempata urafiki wako na mimi na hisi unaweza kanoga hapana hmm, Unajua unajua mimi naomba tu ni straight to the point okay uh, hata mimi jana ni kwenye Instagram niliona picha fulani ambayo watu wengi wamekuwa wakidiscuss wakii okay, comment ya yeah. yeah, na by the way kwa ambao hamfahamu ni picha ambayo mnaweza mkao mnaiona hapo mbele kwenye hii TV yetu HBTV picha ukiangalia hiyo picha unamwona ni baba Diamond Platinumz pamoja na Uncle Shamte ambaye wote hawa ni marafiki wa karibu sana na wanaonekana kupendana. Sasa watu wanajiuliza inakuwaje mke mmoja wanaume wawili hata kama huyu mwanaume baba Diamond Platinumz hayuko naye lakini still bado anaonesha ana show love ya ajabu kwa Uncle Shamte. So ni kitu ambacho ningetamani sana nikizungumze na Murutu nione yeye kwa upande wake ana kichukuliaje. Sasa mara baada ya kuona hiyo picha umeionaje? Binafsi nimejisikia vibaya sana. Ya yeah, mimi naamini kabisa uh mzee Nasib Abdul mzee Abdul sio kitu ambacho nafurahi nacho kutoka moyoni lakini mazingira yanamfanya fry niambie kwa sababu gani ni nimeona mimi kwa upande wangu kila mmoja anasema kwamba uh, hana namna ya kufanya kwa sababu ya namna ambavyo amezungukwa msaada nao upata inakuwa hivyo lakini ukiangalia kwenye picha mzee ana smile <laughs> ya yeah, kama kama anazozungumza sio kitu ambacho naamini na kabisa anachokipenda kutoka moyo wake. Ya anafanya kwa sababu ya namna ambayo mazingira yamemzunguka. Tunakumbuka kabisa Diamond ni mda mrefu sana alikopo akiwa hayuko na mahusiano mazuri na mzee wake. Sawa? Sasa mzee amepata nafasi ya kuwa karibu na nani na, 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 na mtoto wake. Lakini tunafahamu kabisa Diamond ni mtu ambaye yuko karibu sana na mama yake. Sawa? Sasa mzee anaweza kuishi vipi katika mazingira yale? Sawa. Lazima kubaliana na, ma, na mambo ambayo yule mwanamke wake au mama Diamond anayataka. Sawa. Kwa hiyo nataka niambie kwamba labda baba Diamond Platinum anafanya hao yote kwa sababu ya maamuzi lakini pia sheria ambazo anapewa na mke wake. Siwezi kusema sheria ila nafikiri ana pretend tu lakini moyoni hawezi kujisikia vizuri. Ya, yeah, yani moyoni hawezi. Yeah. Si semi kwamba ana ikiwa sheria lazima ufry, lazima upende ila sasa atafanyaje kama Diamond anaunga mkono sawa mke, mke wake huyo wa zamani mama Diamond anaunga mkono yeye ni nani hana msaada wote hapo nyuma tumeona alikopo mzee watu wakiangaika akiomba msaada sawa sasa amepata nafasi ya kuwa ku, karibu na mtoto wake yeye ni nani apinge yale mambo yeye ni nani aingie ndani ya nyumba ambayo ni mtu tu mpya juzi aanze kumchukia yule jamaa kiwalisia mi bado naona ni ni maumivu makubwa sana yule mzee anapitia kukweli ya kama mwanaume naamini kabisa anapitia maumivu makubwa ambayo hata mi binafsi siwezi 
Yes. Ni asum kwa mfano mzee tungepata yeye time yaweza kupiga na story lakini pia kuna baadhi ya watu ambao walishawahi kupiga na story akasema akiwarisia mimi nawaombea mambo mazuri tu a uh, ni vile tumeshaachana sina tena cha kufanya. Kwa hiyo mimi siwezi nikaona wivu ni kawaida tu akawa anazungumza hivyo. Kuna baadhi ya watu ambao walikuwa na comment wanasema kwamba anajibu hivyo kwa sababu maybe hakuna namna kama ambavyo anasema. Kwa upande wako wewe binafsi, tushum sasa ndo ungekuwa wewe halafu mimi ndo niko na mke wako ambaye sasa hivi unaye tuseme umeshatengana ndo niko naye. Kitu gani ambacho ungekifanya kwa upande wako? I say Uni mfano mgumu sana. <laughs> yani, unajua, sinashindo kupata majibu ambao ni, ni kitu gena mpanyo zanga kifanya. Lakini, namba tu ni mzungu mzee mmoja kwa mmoja ule mzee. Abdul. Unajua ule ni sasa hivi kama tunapumona ni mzee ya likopo wa naumwa. Sawa. Mibi nafsi kwa hali, kwa hali yangu hii, uzima wangu, ujana wangu, siwezi nika kubali. Ila M2 tuangalie kwa macho ya, ya, ya jicho la tatu. Yule mzee aneza kafanya ni. Ate loji ya kasema, siwezi, sifaya nini, da tunamona kabisa damondi ya nampenda mamai kushina shikitu chuchote. Hawezi, eh, hawezi, yani hawezi kushindana na ale mamuzi ya paendani. Hawezi. Lakini, narudia tena, anapiti, anapitia katika wakati mgumu sana. Yes. Mwane, nadhani umekua ni moja kata wata mbao, unaungia zifu ya niani, ya mekukumba na wewe. <laughs> Mini mwanaume, na, najua... Ikiwa, ikiwa nita, naweza nkashabikia kitu kama hichi. Naweza kana siku moja pia mika nitukia. So, lakini na amini kabisa naweza nkashabikia kwa sababu tulaba ni mpenzo wa damo, ni mpenzo ile familia, lakini siangali uwalisia wa mambo ukoje. Kasa mimi na, 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 na zungumza chikito, sina mana kwamba na zungumzea kwenye uti maoni ni laki uwalisia kabisa kama wanaume ni ngumu. Ya, ni ngumu. Mibi nasi siwezi ni ngumu sana. Ni jembo gene mbalo kwa pande wako wewe. Angekuwa ni mtuwa kwa karibu, by the way, atikama siwa mtuwa kwa karibu. Mpaka saivi neza nga sema ni mtuwa kwa karibu sababu ni mtanzani ya mwizaku. Yeah. Nijia mbogena mbalo wewe binafsi unawezo kamisha uliefanye ili ya indele na maisha vizuri zaidi. Kwa sababu kama vira na umia ndani kwa ndani na watu wanaona na chekerea, ojue ni hatari kubwe sana moyoni. Laba ningepata na fasi ya kumisha uli diamond, lakini mze yu kama yule kwa mamuzi yangu magumi sozi ni kamisha uli. Najua hawezi. Ya, anajua. Kwa kwa kifupi ni kwamba anafanya kwa sababu hana alternative nyingine zaidi. Yes. Kutwane kwa Diamond Platinum. Ni jambo gani ambalo wewe kama kijana mwenzake tena mtu ambaye uko kwenye tasnia kwa sababu wote mko chini ya baraza la sana wa Tanzania basi hata wajue. Mnaigiza Firam lakini yule pale anafanya masuala ya muziki, muziki, muziki. Kitu gani ambacho kwa upande wako wewe unaweza kumwambia direct straight. Ah. Oh. I say, na, 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 napenda kumshauri ndugu yangu Diamond na I, pia na, natamani sana inge mfikia ajaribu karibu na baba yake ajaribu ku, kukaa karibu na baba yake na amini atapata mwumengi sana kutoka baba yake sawa, so, na amini kabisa Diamond bado hajakuwa karibu na baba yake hamemweka tu pale lakini bado lakini kama kipata na fasa kukarimu na baba yake hata, atajua maumivu mbaba baba yake na apitia Atajua ni kiasi kine macho Baba yake anapitia Ya yeah. Sasa Miyangu na mshauri ni ayo tundu Ya yeah. <laughs> Wala mwana HB TV I guess umepata air time ya kweza kuangalia hii picha Kama mbao vinaezi kwa unayona pia right now Picha mbao imeleta simanzi sana kwa Tanzania walia wengi zaidi Abu niambia kwa upande wako Unahisi hiki kicheku ambacho na kiona kwenye hii picha Ni kicheku ambacho Kime kuje tu automatically, kime letu wana fraha ya sherehe ama mazingila mbao na kutana nayo ama ni kicheko cha unafiki ambacho hana budi kugifanya. Lakini pia, unge mshauri nini babake mzazi na chibu dangote ya kifanya kutukana hii situation ni ama kama alivya sema pia makenza mesema mze hana lolote, unge mshauri nini demo ni platina mzama familia nzima ama ata mamake pia na demo ni platina mzama kifanya ili ya teristi ule ule uamani ambao Mackenzie anafikiria kwamba ndo unaotakiwa upate aweze kupata Mackenzie yes back to you mzee hongera sana kwanza by the way unaongea kitu conscious nashukuru bwana mna ya mekoni moja kete hata mbaya unafanya vizuri ah mimi nadhani wa Tanzania amesikia kile ambacho umemshauri Diamond Platinums yeah Na natigemia pia wanachibiti vamba wana adusikiriza right now Watatua pia komenti zao kwa kila mbacha wawo wanafikiria kifanyike Lakini pia watatuambia wawo wanafikiria nini juwe hiri Ya, yeah, nikweli 
Kwa nini pia maisha ya usanii yamekuwa ya kuigiza kiasi hiki lakini? Eh. Unajua kazi ya sanaa ina, ina siri kubwa hasa kwa sisi wasanii. Unajua wakati mwingine kweli tuna tunapaswa kuigiza. Sio spingi. Lakini basi tunapaswa kuigiza kwenye mambo mazuri. Unajua uwezi kwenda kusaminika kwenye kampuni mfano ya Vodacom au kampuni yoyote ukapata tenda ambayo iko kuingiza pesa nzuri kama wewe haujajeka smart fault na mazingira ambayo unaoishi. Sawa? Uwezi kusema eti naenda kuongea na Vodacom mfano unaenda na miguu jacho limekutoka. Sawa, najua una gari lakini lazima utatafuta gari, utalipia mafuta tatika masio yako ya kuzima, piga picha fresh. Yeah, utaenda pale voda. Lakini kiwalisia kabisa hayo maisha. Eh, tuna wapo wanenye maisha kama hayo. Lakini wengine ambao wana haso inakuwa sio rahisi. Lakini sasa hao wanaoona wanaoona wanaoigiza wana, wana maisha kwa mambo ya kijinga. Hiyo ndio changamoto. Yeah. Bwana mimi naomba niseme kwanza big time wa Sante pia kwa kuwa sehemu ya HBTV right now watu wanakutazama hapo na pia niseme Sante kwa kutufumbua macho kwa nini tunaona picha nyingi za uwanja wa ndege kupata wasafiri <laughs> Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment. HBTV, HBTV.